دیگارے بہروں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کی چند آیات کے حوالے سے بات ہوتی ہے سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین حضرات ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے سیریز یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کا اپنا اس میں گرامی اس میں جلالہ موجود ہے ان آیات کو ہم نے یکجا کیا اور ایک ایک آیت پر اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں بات کیا کروا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے خواتین حضرات آج کی جو آیت ہے ہماری وہ ہے سور نسا کی آیت نمبر ایک سو اکبر اللہ اکبر کیا آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑھی کہ تمہیں عذاب دے ہاں تم کیا کرو کہ تم شکر کرو اور ایمان لاؤ خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی یہ عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کی نفس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے ذرا اس بات کو ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز علماء کچھ اس پہ بات کریں اور اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہا ہے کہ ماں یفل اللہ بے عذاب کم ان شکر تم و آمن تم اچھا شکر کو پہلے کیوں رکھا گیا ایمان کو بعد میں کیوں رکھا جا رہا ہے یہ بھی ایک سوال رکھیں گے شکر گزاری کہتے کیسے ہیں شکر گزاری کے آداب کیا ہیں کیا دل سے اس کا اعتراف کیا جائے زبان سے اقرار کیا جائے اور عمل سے ظاہر کیا جائے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ ہوں خواتین حضرات کیا ہم اپنے معاشروں کو شکر گزار بنا سکے یا ہماری شخصیت میں شکر گزاری کی جھلک نظر آتی ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے جہاں تک عذاب کی بات ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کبھی کبھی رکھتا ہے ہمیں کتبا اللہ نفس رحما اللہ تعالیٰ نے رحمت کو تو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراہمین ہے وہ ہمیں کس طرح عذاب میں ڈالنا پسند فرمائے گا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا خواتین حضرات بہت ساری باتیں سوالات لائیں گے سیکھیں گے محترم مولانا شجاء الدین شیخ صاحب سے شیخ صاحب ہمارے ملک کا بہت اہم نام بہت مقبول اور بہت ممتاز نام خواتین حضرات شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمٰ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب خواتین حضرات ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا پیام صبح میں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں اور ہم مفتی صاحب سے بھی ہمیشہ سیکھتے ہیں تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد عمران صاحب قاری صاحب سے گزارش ہے کہ سور نسا کی آیت نمبر ایک سو سینتالیس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بعذابكم إن 
جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری محمد عمران صاحب نے سور نساء کی آیت نمبر 147 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خوام و خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے صدق اللہ العظیم خواتین حضرات محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معاوضہ کس پیغمبر کے پاس تھا درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ حکومت کرتا تھا فرعون نمرود یا عزیز مصر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-8250 حضرت ارشاد فرمائیے ذرا شان نزول سے بات شروع کرتے ہیں منافقین سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں نصیحتیں فرما رہا ہے اور بات ہوتے ہوتے اب یہاں تک آگئی کہ مَا يَفُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ کیا اس کا اس کا کرکس کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کیا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے ارشاد نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انیسا جیسے گزشتہ پروگرامز میں بات ہوتی چلی آئی ہے کہ صورت النساء میں منافقین کے حوالے سے بھی کافی گفتگو آئی ہے اور اس سے پچھلی آیات میں وہاں تک بات آئی سور نساء کی آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ بے شک منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اللہم اجرنا من النار اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سکتے ہیں البتہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے 145 سے تو کہا کہ وہ جہنم کے نشیر طبقے میں ہوں گے آج ہم پڑھنے 147 ایک 146 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان میں سے جو ایمان لے آئے اب منافق کا ایمان لانا کیا ہے یہ جو زبان کا اقرار ہے اس کے ساتھ تصدیق بالقلب کی سپورٹ بھی ضروری ہے اور جب دل میں تصدیق ہوتی ہے تو بندے کا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے آیت 146 میں تو توبہ کا ذکر ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں وَاخْلَصُ دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اور اپنی اطاعت کے معاملات کو اللہ کے لئے خالص ہو جائیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں پچھلی نشستوں کے اندر کہ ان کی دوستیاں تو اللہ کے سرکشوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تو اللہ کے باغیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تو اللہ کے فرمانوں کے ساتھ نہیں اب تم ان سے نہیں اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو توبہ کا دروازہ ان منافقین کے لیے بھی کھلا ہوا ہے جن کو شدید ترین وعید اللہ تعالی سنا چکا ہے تو آیت ہمیں 146 میں تو توبہ کی توجہ دلائے گئی اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کی توجہ دلائے گئی اب ہے آج کی آیت کریمہ جس پر ہم کلام کر رہے ہیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اللہ ہو اٹھا اب ہمارے محورے کی بات ہوگی ہمارے محورے کی ہاں اجادت کے ساتھ کہ اللہ کو کوئی شوق ہے کہ تمہیں عذاب دے اللہ ہو اٹھا اللہ کو کوئی خوشی ہے کہ تمہیں عذاب دے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا کہ تمہیں عذاب دے اللہ کو کیا پڑی ہاں تقاضہ کیا ہے چھوڑ دو عملی کفر کو چھوڑ دو نفاق کے طرز عمل کو چھوڑ دو نافرمانی کے نوش کو پلٹ آؤ توبہ کسے کہتے ہیں پلٹ آنے کو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے روش کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے روش کی طرف آ جانے کو توبہ کہا جاتا ہے البتہ پچھلی آیت میں توبہ آیا اس آیت میں شکر کا لفظ آ گیا اور ایک بڑا دلچہ سوال آپ نے اٹھایا بعد میں کلام کریں گے انشاءاللہ شکر پہلے ایمان بعد میں شکر کسے کہتے ہیں 
ایک تو سادہ سے اس کا مفہوم ہے جو اہل لغت نے بیان فرمایا تصور و نعمہ و اظہارہ نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا اور پھر امام راغب ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے تین درجات کو بیان فرمایا شکر بالقلب بھی ہے بال لسان بھی ہے اور بال جوارح بھی ہے یعنی دل سے بھی شکر ہے زبان سے بھی شکر ہے پورے وجود سے بھی شکر ہے اس پر بھی آ کے کلام کریں گے یہ جو منافقین کا طرز عمل چلا آ رہا ہے تمہیں جو اللہ نے وجود دیا تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں دیں تم نے جو تمہیں جو اللہ نے اپارچونیٹیز دی ہیں تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں اس سب کو تو اویل کرنا چاہیے تھا اس کو راضی کرنے کے لیے اس سب کو تم اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہو اس سب کو تم اس کی اس کے اس کی جو سرکش بندے ہیں ان سے دوسری اختیار کرنے میں استعمال کر رہے ہو تو اس نا شکری کی روش کو چھوڑ دو اور شکر گزاری کی روش کی طرف آ جاؤ تو یہ ہے تسلسل کے ساتھ جو منافقین کا تذکرہ آیا ان کے لیے وعیدوں کا بیان آیا ان کے کرتوتوں کا بیان آیا اس سب کے بعد بھی اللہ کہتا ہے پلٹ آؤ اور ایک مخلص ہو جاؤ میرے ساتھ جو تمہیں معاف کرنے پر بھی تیار ہوں اور اس آیت کریمہ میں بڑا اپیلنگ انداز ہے اللہ کے طرف سے بہت خوبصورت اپیلنگ انداز میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کی رجوع کرنے کی دعوت گویا کے دے رہا ہے یہ تو ابھی ہم نے کلام کیا پچھلی آیات کے ربط کے اعتبار سے پس منظر کے اعتبار سے مزید ان شاء اللہ بات کو آگے بڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھی بات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب دینے کا شوق ہے انٹرو میں ایک بات ہم نے کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق کو وہ تو خالق ہے اس مخلوق کا تو کیا وہ اپنی مخلوق کو عذاب دے کر خوش ہوگا نہیں پلٹ آؤ اس طرف جو شیخ صاحب نے بات فرمائی ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور شکر کیا کہتے ہیں کیا ایک شکر ایک مکمل پیکج کا نام ہے یا شکر زبان سے کہہ دیے کہ ہاں جی بہت شکر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جی بہت شکر ہے الحمد للہ الحمد للہ کیا اتنا دینا اتنا کہنا کافی ہے یا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ یہ ہے شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف ہو زبان سے اقرار ہو اپنے آزا و جوارے اپنے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہو کہ ہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یعنی شکر گزاری کر رہا ہوں یہ میرے اعمال سے بھی ظاہر ہو رہی ہے جیسے میں زبان ہلا دی کیا یہ اتنا کافی ہے ارشاد ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسی پروگرام میں اسی آیت پہ ہی عمل کر لیتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ ارے <laughs> اسی کے مفہوم ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ احب الناس اللہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا شکر گزار ہوں یہ عمل ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ شکر ہے اور اہل شکر ہیں اما حدینہ حسبیل اما شاکر و اما کفورا کہ جو شکر گزاری کرنے والے ہیں اور جو نقران نعمت اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور شیطان کو اس شکر کا بڑا پتہ تھا شیطان کو جب اس کو دھتکارا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جو انزنی الا یوم یوباسون اس نے جب قسمیں کھائیں سما آتی انہم من بین عیدی ہم و من خلف ہم و ان ایمان ہم و ان شما الہیم وہاں پر اس نے یہ کہا کہ ولا تجید و اکثر ہم شاکرین شکر گزار لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا و قلیل امن عباد یہ شکور بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے ہیں اور اس کے اور بہت سارے جو مفاہم قرآن جید میں بہت زیادہ آیا ہے اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما یفعل اللہ بعضا بکم ان شکر تم ایک تو یہ ہے کہ جیسے شیخ صاحب ہے نے فرمایا کہ بلاغتی پہلو سے اس کو لا یفعل اللہ یا یہ کہ لا یظلم اللہ علی الناس کوئی بھی تعبیر ہوتی تھی لیکن اس تعبیر کو ہم اردو میں تعبیر نہیں کر سکتے آہ. کہ ما یفعل اللہ عرب لوگ تو تڑپ جاتے ہیں اور اللہ کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس تعبیر کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اب ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے سے یا پکڑ سے پہلے ایک بچے کو ایک بندے کو عام انسان کو کتنے مواقع دیے چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے اللہ پاک نے فرمایا چھوڑ دو یہ چھوٹا بچہ ہے اچھا یہ ہے کہ پھر اس میں جب جوانی آتی ہے اور جب اس میں طاقت آتی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دی ہیں کہ وہ مجنون ہے وہ پاگل ہے وہ اس قسم کا ہے چلو اس پہ بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو اچھا وہ اپنی طاقت میں جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرما دیتے ہیں کہ اس کو لکھنا نہیں ہے انتظار کرنا ہے شام تک اگر توبہ کر لے تو پھر اس کو مٹا دیں 
اچھا پھر یہ ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے جب سفید ریشی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے ہیں کہ سفید ریش کو عذاب دیتے ہو اور پکڑتے ہوئے مجھے جو ہے وہ حیاء آتی ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے اور وہ بھی جوانی کا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے وہ توبہ کا دیا ہے اور شکر گزاری کا دیا ہے کہ یہ شکر کریں کس اعتبار سے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی وغع الشیع دون محلی فہو ظلم کہ کسی چیز کو جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس جگہ نہ رکھا جائے تو وہ ظلم ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ پھر وہاں پر تشکرون اور یشکرون ہے اور اللہ پاک نے زمین اور آسمان اور ایک ایک چیزیں جب بیان فرمائی ہے اس میں بھی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ عَفْعِدَ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ وہاں پر بھی آگے شکر کا ہی ذکر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب میں نے آپ کو دے دی ہیں تو اللہ کی شکر گزاری یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آنکھ جس چیز کے لیے دیئے اس کو اس چیز کے لیے استعمال کرو جو زبان جس چیز کے لیے دی ہے اس کو اس کو اسی کے لیے استعمال کرو اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آزا و جوارہ کا مستقل طور پر ذکر فرمایا کہ ان کا استعمال بھی اسی کے لیے مثال کے طور پر کوئی بھی لگا لیں اپنے ان چیزوں میں سے ہی لگا لیتے ہیں گلاس کی مثال لے لیں جوتے کی لے لیں ٹوپی کی لے لیں اینک کی لے لیں اس اینک کو جو ہے کسی گدے کو پہنا دیں تو بھئی یہ انسان کے لیے بنی ہے دوسری جگہ اس کو کیوں رکھ رہے ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جسم اور یہ آزا اور یہ دل اور یہ مکمل انسان میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور اس کی ساری فلاح کے لیے میں نے پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات آگے چلے گی بھی جو نماز کے بعد کی ہے اللہم اینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اور نعمتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نمونہ ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے نعمتوں کی فراوانی پر شکر کی فراوانی ہو جائے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ جو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت فتح کے بعد جو ہے وہ رات کی طوالت اور رکوع اور سجود لمبے ہو گئے تھے اس میں جو اللہ پاک نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام اور سٹار سے جو نوازا تھا کہ اپنی نعمتوں کو اللہ پاک پورا فرمانا چاہتے ہیں افلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعا بھی ہے اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا اے اللہ کہ مجھے آپ صبر کرنے والا بنا اور شکور دونوں مبالغے کے ہی سیگے ہیں اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر دعاوں کا جو فرمایا ہے قلبا شاکرا لسانا ذاکرا کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما جو شکر ہے اصل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور جو چیز جس چیز کے لیے دی گئی یعنی یہ انسان اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے صرف ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمام نعمتیں یا یہ جہان یہ جہان تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے اللہ اکبر اب ذرا شکر پہ کچھ مزید کھولتے ہیں یعنی آپ فرمائیے کہ شکر ہمیں سمجھا دیجئے شکر کی کئی شکلیں ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات تو حضرت نے بیان فرمائی وہ اما شاکرہ وہ اما کفورہ ایک آیت اور ذہن میں کئی آیات ذہن میں آتی ہیں لیکن ایک لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدِ وہاں پر وَلَإِن كَفَرْتُمْ کی بات بھی آگئی ہے پھر اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدِ کی اور شدید سے پہلے بھی لام لگا دیا گیا ضرور بل ضرور اللہ اکبر ارشاد فرمائیے ہمیں سمجھا دیجئے شکر گزاری کہتے کسے ہیں پھر میں سوال یہ بھی رکھوں گا کہ ایمان سے پہلے شکر گزاری یا شکر کا یہاں ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نزاک اللہ خیر مفتی صاحب جو آیات کا ذکر فرما رہے تھے جو وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِ یا شکور کے جو الفاظ ہے کسی بزرگ یا صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی کا ذکر ہے نا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے قلیل بندوں میں شامل کر دے مجھے بھئی قلیل سے کیا مراد ہے دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِ یا شکور اللہ کے بندوں میں بہت کم ہی ہیں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر اور جو آیت کریم آپ نے تلاوت فرمائی سورہ ابراہیم کے آیت نمبر سات ہے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آ گیا لَإِن شَكَرْتُمْ 
اگر تم شکر ادا کرو گے لکم اللہ فرماتا ہے مزید تمہیں عطا کروں گا یہ بھی بڑا خوبصورت ایک فارمولہ ہمیں عطا کر دیا گیا اکثر و بیشتر انسان کے ساتھ کچھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا تو وہ نگاہ وہاں رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا حالانکہ یہ آیت کریمہ کا حصہ بتا رہا ہے کہ نگاہ وہاں رکھو جو مل چکا جو مل چکا اس کی قدر کر کے رب کا شکر کرو تو رب کہتا ہے لازی دن مفتی صاحب تشریف فرمائے لام شروع میں لام تاکید اور پھر مظاہرے کے ساتھ نون مشدت لگ گیا تو یہ تاکید در تاکید در تاکید ہے تو لازی دن میں لازم ضرور بھی ضرور تمہیں مزید عطا کروں گا یہ تو فارمولا اللہ نے عطا فرما دیا اللہ کے بندو جو عطا ہوا اس کو دیکھو اچھا یہ یہ روش کیسے پیدا کرے خدا کی قسم نبی مکرم علیہ السلام نے انگلی پکڑ پکڑ کر ہمیں چلایا حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو ہمارا الٹا ہو گیا نا جمعے کی دو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کو مجھ سے بڑا صاحب عمل کون ہوگا اور پانچ وقت کی اگر ادا کر لی تو معاف کیجیے گا کچھ لوگوں کے سریے بڑے لگ جاتے ہیں کھوپڑی گردن کے اندر اور دوسروں کے بارے میں وہ فارغ کرنے کے انداز جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے نہیں دین میں اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی نیکی پر غرہ دھوکہ نہیں ہوگا کبھی اپنے عبادت کا تکبر نہیں آئے گا اور میں آگے بڑھوں گا میں پنج وقت یہ جو تحجد گزار بھی ہے ہاں میں میں تلاوت قرآن نہ نہ یہ اس سے آگے سیکھتا بھی ہے قرآن کو اور آگے میری نیکی کا جذبہ بڑھے گا اور دنیا کے معاملات میں جب نیچے والوں کو دیکھوں گا تو حوث رکے گی اور حسد رکے گا اور جلن رکے گی اور جلنا رکے گا اور قناعت پیدا ہوگی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا یہ حضور فارمولہ عطا کر اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہوں گا اللہ کی فیصلے پہ نعمت کی قدردانی کروں گا قدردانی کروں گا بالکل تو جو ایک فارمولہ اللہ دے رہے ہیں جو ملا اس پہ شکر تو اور دوں گا یقیناً مزید دوں گا اور یہ جو ملا اس کی قدر کیسے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ فارمولہ ہو گیا ساتھ ہی آگے کیا رہے ولائن کا فرتم ان عذاب شدید اور اگر تم نے نا شکری کی یا کفر بمانا نا شکری اور اگر تم نے نا شکری کی تو یقیناً میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا چل یہ آیت کریمہ تو کبھی کبھی ہم سنتے ہیں جمعے کے خطبے کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں امہ فرقرونی اذکرکم مشکرولی ولا تکفرون سورہ البقرہ آیت امر ایک سو باون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بڑا حسین بڑا خوبصورت جملہ بڑا گہرا جملہ ہے اور وشکرولی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرو میری نا شکری نہ کرنا یہ تو ہر جمعے کے خطبے میں میسج ہمیں مل رہا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر خطبہ دینے کی بھی اور سمجھ کر خطبہ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اب آئیے شکر کے جو تین درجات کا ذکر کیا گیا تھا کہ دل سے بھی شکر اور زبان سے بھی شکر اور پورے وجود سے بھی شکر پہلے تو اعتراف جو کچھ میرے پاس ہے اور اتنا کچھ ہے جس کا مجھے اعتراف نہیں میرے رب نے میری حفاظت کے کیا کیا اہتمام کر رکھے ہیں کچھ چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں نا اوزون کی لہر ہے یہ ہے فلانا ہے ڈمکا ہے اور بہت کچھ جو انڈسکورڈ ہے اسی لیے قرآن دو مرتبہ کہتا ہے سورہ نحل میں اور سورہ ابراہیم میں و ان تعد نعمت اللہ لا تحصوحا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے اور اکتیس مرتبہ قرآن فرماتا ہے اٹھتر آیات سورہ رحمان میں اکتیس مرتبہ آیت کریم آئی فبی یہ اعلیٰ یا رب کمات و کر دبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو پہلے تو بندہ اعتراف کرے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری قوت بازو میری انٹلیکٹ میری محنت میری اسٹرگل میری جد و جہد میری کوالیفیکیشن میرا جدی پتی پشتی بزنس چلا رہا ہے نہیں یہ میرے رب کا فضل میرے رب کی عطا ہے اور یہاں بھی اسوا حضور کا سامنے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اللہ اکبر کتنی بڑی فتح حضور کو عطا ہوئی اور حضور کا طرز عمل کیا ہے آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے اور داڑھی مبارک کے بال جو مسین مبارک پر لگے ہوئے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں اللہ رب العالمین کی ایک عاجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں تو شکر کا پہلا درجہ ادھر ہے دل میں اعتراف کروں اور کس قدر میرے رب نے مجھے عطا کیا انی صاحب آپ اپنی پیشی زندگی کو دیکھ لیں میں اپنی پیشی زندگی کو دیکھ لوں قاری صاحب تشریف فرمائے مفتی صاحب تشریف فرمائے اللہ نے میں کروڑوں سے بہتر رکھا ہے کروڑوں سے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے شیخ سعدی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ میں گھر سے نکلا میرے پیر میں جوتی نہیں بہت مشہور واقعہ hmm. کہتے جلن سی محسوس ہوئی تپش دھو کی محسوس ہوئی تو شکوا ہے کہ اللہ میرے پاس تو جوتی نہیں hmm. کہتے میں تھوڑا آگے گیا تو شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ گھسٹ کے چل رہا ہے 
کہتے ہیں میں فوراً سجنے میں چلا گیا مالک تو نے مجھے ٹانگے تو دے رکھی اللہ احتراف کرو میں آج جس سے جگہ آپ بیٹھے میں بیٹھا ہوں مفتی صاحب بیٹھے یہ اللہ کا فضل اللہ کا انعام اللہ کی عطا یہ احتراف ادھر یہ تو میرے میرے رب کے درمیان ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور تکبر بھی ہے تو کسی کو نہیں پتا میرے رب کو پتا ہے اکڑ ہے کسی کو نہیں پتا میرے رب کو پتا ہے یہ باطن کا معاملہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے گزشتہ کسی پروگرام میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی نا کہ کرونا وائرس سے کوئی اگر مر جائے اللہ آسانی فرمائے حفاظت فرمائے تو یہ بڑا نقصان ہے لیکن جناب اگر ہمارا باطن چلا گیا اور ہمارا ایمان ہی چلا گیا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہی چلا گیا استحدار اللہ فی القلب ہی چلا گیا شکر گزاری کی روش ہی چلی گئی ایمان کی دولت ہی چلی گئی تو یہ کرونا وارث سے ہونے والی موت اور اس کے اندر زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے یہ تو ایمان کا مسئلہ آ گیا جڑا ہوا ایمان اس کے ساتھ وہ بات بھی بات کریں گے انشاءاللہ دوسرا اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور سور فاتحہ کیا ہے الحمد للہ رب العالمین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے بہت پہلے ترجمہ اس کا ہم نے پڑھا تھا امام صاحب صدیوں گزر گئی امام احمد بن حنبل فرما رہے رحمت اللہ علیہ بھئی تم ایک ہی سانس میں سور فاتحہ کیسے پڑھ جاتے ہو یہ تم تیزی سے سور فاتحہ سے گزر کیسے جاتے ہو چلے جماعت کی نماز میں امام کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کے میرے انفرادی معاملات کی بات ہو رہی تم الفاتحہ کی پہلی آیت پر رکھتے کیوں نہیں ہو تمہیں اللہ کی نعمت یاد کیوں نہیں آتی تمہیں اللہ کی ظاہری نعمت یاد کیوں نہیں آتی تمہیں اللہ کی باطنی نعمت یاد کیوں نہیں آتی تمہیں شب و روز کی معاملات میں کس قدر تم اللہ کے محتاج و یاد نہیں آتا گنتے چلے جائیے اور ہاں نیف صاحب اللہ کی سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے ابو جہل کے پاس سرداری ہے سب کچھ ہے ہدایت نہیں مر گیا اور قتل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ابو لہب خوبصورت بھی ہے چٹا ہے سرخ تھا چہرہ اس کا سردار بھی ہے مال و دولت بھی ہے نوکر چاکر بھی ہے گھربار بھی ہے سب کچھ ہے ہدایت نہیں ہے برباد ہو گیا تبت یدا ابی لہبی ہوا تب اور سیدہ نبی لال رضی اللہ عنہ بظاہر بظاہر کلر کیا ہے سب کو پتا ہے بظاہر کیا جی آزاد کردہ غلام مگر حضور نبی مکرم علیہ السلام ان کے قدموں کی آواز میراش کی شب اپنے سامنے جو ہے وہ اپنے آگے سن رہے ہیں اور سیدنا بلال کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ہدایت کی دولت موجود ہے تو بہرحال شکر زبان سے کیا ہے سور فاتحہی کو میں سمجھ کر ادا کر لوں اور رک رک کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو پھر ہر موقع پر جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائیں آج لوگوں کا تصور کیا ہو گیا لکھا ہوتا اسلامی کس کو نے ہم بچوں کو بیس دعائیں یاد کراتے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے جناب ناظرہ شریف ناظرہ قرآن مکمل کیا اور بچوں کو پچیس دعائیں یاد کرا دی گئے چالیس دعائیں یاد کرا دی گئے بہت اچھی بات ہے بھائی یہ بچوں کے لیے تھوڑی ہیں فقط یہ تو حضور اکرم علیہ السلام نے سکھائیں اور جب صحابہ کو سکھائیں تو صحابہ تو ایڈلٹ سے تمام کے تمام ہاں بچے یاد کریں تو بچپن سے ہی معاملہ شروع ہو جائے گا یہ تو دعائیں ہمارے لیے ہیں کھانا کھایا نہیں میں نے نہیں کھایا پورا عقیدہ دعا کے اندر آ گیا الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ظاہری نعمت کا بھی شکر اور باطنی نعمت کا بھی شکر تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا میں نے نہیں کھایا اس نے ہمیں کھلایا اور اس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا صبح بیدار ہونے سے لے کے رات کو بستر پر سوتے وقت کے لیے سوتے وقت بیس پچیس تیس معمولات روز کے ہیں حضور نے ہر ہر مرحلے کی دعا ہمیں جو سکھائی یہ زبان سے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ البتہ جو تیسرا درجہ ہے جس کے طرف آپ اشارہ بھی فرما رہے تھے اور ضروری ہے کہ اشارہ کیا جائے اول تو لوگ اس کو شکر کا تقاضی نہیں سمجھتے یا شکر کا یہ پہلو نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے اور وہ شکر کا پہلو ہے پورے اس وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے ہاں اللہ اکبر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا رہا جی میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسا جملہ کچھ ہو رب کا عطا کردہ وجود رب کی مرضی یہ شکر گزاری میں مالک نہیں ہوں میں امین ہوں میں کسٹوڈین ہوں اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام دنیا سے جن المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے ادھر تھوڑے عرصے پابند ہے ادھر جنت میں ہمیشہ کے لئے آزاد ہوگا انشاءاللہ اس کی مرضی چلے گی آج رب کی مرضی رب چاہی زندگی گدار لو کل من چاہی زندگی ہوگی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں آتا ہوگا جو تم مانگو گے تمہیں آتا ہوگا تھوڑی سی زندگی اللہ کی مان لو رب کی مرضی کل میری مرضی چلے گی انشاءاللہ تعالی لیکن دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے وہ ادھر ہی آزاد رہنا چاہتا ہے میں جو چاہوں it's my choice it's my style it's my life 
کھا لے پی لے موج اڑا لے یہ جو کچھ بھی ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے جو چاہے سو کر لے ادھر آزاد ہے تھوڑی سی زندگی کے لیے کل جہنم کی زنجیر و بیڑیوں کے اندر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب شکر کا تیسرا درجہ کیا ہے اس وجود کو اللہ کی عطا اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس وجود اور اس کے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ان السمع والبصر والفؤاد كل كل ذلك كان كل اولئك كان عنه مسؤولا یہ سماعت ہے بصارت ہے یہ دل و دماغ کی صلاحیت ان سب کے بارے میں کل سوال ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں تو یہ شکر تو اب پوری زندگی پر محیط ہو جائے گا یہ کی آیت بہت بڑا درج ذیل ہے یہ پورا شکر پوری زندگی پر محیط ہو جائے گا کہ رب کے عطا کردہ اس وجود کو رب کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے اس کی نا شکری میں استعمال نہ کیا جائے نا فرمانی میں استعمال نہ کیا جائے اور یہاں نا فرمانی میں معاشیت میں اس وجود کو استعمال کرنا اسی کو نا شکری کہا گیا اور اگر تم نے نا شکری کی تو ہم پڑھ چکے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا تو دل سے شکر زبان سے شکر اور پورے وجود سے شکر کا تقاضا اور مطالبہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مطلوب ہے ہمارے دین کو جو شیخ صاحب نے بیان فرما دیا لیکن کیا ہم اسے اپلائی کر رہے ہیں یعنی ہم اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں بات ٹو لوز کرنے والے کام وہ ذرا تعلیم فرما دیجئے یہ تمام جو مراحل ہیں درجے ہیں جو شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے اس کا اظہار یا اس کے نمونے ہمارے گھروں ہمارے معاشروں ہماری ریاست میں نظر آ رہے ہیں اور ایک نعمت جب شیخ صاحب فرما رہے تھے ہدایت بہت بڑی نعمت یہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہم کس کے امتی ہیں یہ بہت بڑی نعمت پھر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت دی یہ پاکستان دیا یہ بہت بڑی نعمت تو کیا ہم اس نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں ارشاد جی ماشاء اللہ سارے پہلو کو احاطہ کیا شیخ صاحب نے وہ جب آپ نے شکر پہ بات کی تھی کہ انشکر تم و آمن تم شکر پہلے آیا ہے وہ ایمان بعد میں آیا تھوڑا سا اس میں کر کے پھر اگلی بات اس میں جو طالبانہ طالب علمانہ انداز سے میں عرض کروں گا کہ اس میں یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی مہنگی چیز سب سے اعلیٰ اور افضل چیز ہے لیکن اس کو بھی اللہ جللہ جلالہ نے شکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نعمتوں کا اگر شکر گزاری اس کے اعتراف میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کرنے والے ہیں مجھے اللہ نے دی ہیں تو اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے بھی سرفراز کریں گے یہ ایک طرف اشارہ ملتا ہے کرنے کے جو کام ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ ہی ہے کہ آپ دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے نچلے والوں کو دیکھو اب اس میں مختلف پہلو ہیں شکر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ایک شخص ہے جس کا اپنا جو ہے وہ گھر نہیں ہے وہ رینٹ پہ رہتا ہے اگر وہ اس کے اوپر شکر گزاری کر رہا اس کے اوپر شکر گزاری کر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے اب ایک شخص ہے کہ وہ فراوانی دیکھتا ہے دوسروں کی لیکن ان کی بیماری سے وہ واقف نہیں ہے اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ دوسروں کی مختلف پہلوں کو دیکھ رہا ہے مثلا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ یوں اس کی وہ اینک وغیرہ نہیں تھی تو تھوڑی دیر کے لیے جب وہ دیکھتا تو وہ یوں کر کے دیکھتا ایسے کرتا پھر ایسے کرتا تو اب اس کے جب وہ پوچھا گیا آپ یوں کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو میرے بھمی ہیں جس کو اہداب عربی میں کہتے ہیں اس کی سپرنگ جو ہیں وہ نہیں ہے کبھی اس پہلو سے ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ کبھی اللہ پاک نے یہ جب سے انسان بنایا کتنے خوبصورت سینسر اس میں لگا دیے ہوئے ہیں پانی اس کے اندر نہیں جاتا اور ہوا نہیں جاتی مٹی نہیں جاتی اور ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سسٹم جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہوا ہے تو شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو جو نعمتیں جس کو جہاں رکھا ہے اس کو اس پر اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ کس پل میں جو مجھے ملا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے میں اس قابل نہیں تھا جیسے ادعیہ الماسورہ کے حوالے سے ایک حدیث شریف میں دعا آتے کھانے کھانے کے بعد کی ابو دعود شریف کی الحمدللہ اللذی اطعامنی حضا تعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص یہ والی دعا کھانے کے بعد پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہے من غیر حول منی ولا قوہ یا اللہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو آپ کا دیا ہوا ہے اس پر میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عطا کر دیا اب یہی ہے کہ گھریلو طور پر انفرادی طور پر ہم یہ دیکھیں جو جو نعمتیں جس جس پہلو سے اللہ تبارک و تعالی ایک شخص دیکھتا ہے جی میٹرس ہے بائیس لاکھ کا اتنا لے لیا 
بھائی اللہ پاک نے آپ کو جو نعمت دی ہے ان کو اس بیڈ میں نیند نہیں آتی اور آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہو آپ کو جاگ نہیں آ رہی اب یہ ہے کہ بہت سارے پہلوں پہ ایک شخص یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ چینی کے پیسے نہیں ہیں جس کی شوگر مل ہے اس کو چینی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے شکر تو وہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استعداد اور صلاحیت دی ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس کھانے اور یہ فراوانی اور یہ انواع نہیں ہے تو جن کے پاس ہیں وہاں ہمارے ادھر فیصلہ آباد میں نام لینا مناسب نہیں ہے کروڑوں کی آمدن ہے لیکن یہ ہے کہ تین کھانے تین وقت کا جو کھانا ہے وہ پچہتر روپے پہ ہے نہ گھی کھا سکتے ہیں نہ وہ فروٹ کھا سکتے ہیں نہ گوشت کھا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہر ایک کو جس پہلو سے اس کا شکر اور سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ہے اللہ پاک کی اللہ اپنی اللہ پہچان کی ہے اور پھر یہ ہے کہ تفصیلی طور پر اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو اسلوب فد کرونی اذکرکم وشکرونی ولا اشکرکم نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گا نہیں جب جہاں پہ ہے کہ فمن فمن یشکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ان ربی غنی کریم وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دروازہ بند نہیں کیا بھی شکر گزاری کرو گے تو بہتر ہے نہیں کرو گے تو جب یاد آ جائے غنی بھی ہے کریم بھی ہے پھر وہ اگلی اسی آیت میں شاکرن علیمہ میں تو وہ واسی تفصیل ہے کہ تھوڑا سا بھی کرو گے تو کبھی بھول نہیں ہوگی جیسے ایک شخص کہتا ہے وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں تک اپروچ کرتا ہے آفس میں پہنچ جاتا ہے سر میرا یہ کام کر دیں تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ کام نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں سر جب آپ میٹرک میں تھے یا آپ کے بچے تھے اس وقت میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی وہ کہتے ہیں سوری افون کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں تھا اب مجھے یاد آ گیا اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاک کی رن علیمہ کہ تھوڑا سا بھی تم کرو گے تو اللہ پاک ایک تو یہ ہے کہ قدردان ہے دوسرا یہ ہے کہ علیمہ ہیں اس کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ پاک بھولنے والے نہیں ہیں اور ساتھ میں صفت میں شاکر بھی جوڑ دی کہ اللہ جس چیز کو شکر گزاری شکر قدر دانی کر رہے تو آپ بھی قدر دانی کریں اور پھر اپنے رہن سہن میں اپنے رہن سہن میں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یا بڑے لوگ ہیں جو کرنے کے کام ہیں ان میں ایک پہلو بڑا ہے کہ چھوٹے بچے نے بیٹا چابی پکڑانا تو اس کو کہیں جزاکم اللہ شکریہ سکھایا جا رہا اب پانی دیا تو جزاکم اللہ بیوی جو ہے وہ خامد خامد بیوی کو حتیٰ کہ اگر ڈرائیور نے چابی پکڑا دی ہے ڈرائیور نے گاڑی ٹھنڈی کی ہوئی ہے صاحب بیٹھنے لگے ہیں جزاکم اللہ شکریہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کا ازواج کی تربیت اور ان میں شکر کر رہی ہیں اور یہ صفت اللہ پاک کی بھی اور جنت میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ بھی شکر ہی کہ ہے جو کلام ہے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ ہم تو انا کنا تاغین بھی ہے مختلف بھی ہے ہم تو ایسے ویسے تھے آپ کا شکر ہے آپ نے بغیر کسی محنت اور تگو دو کے فضل فرمایا اور ہمیں جنت میں داخل فرمایا الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان ہدانا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کلوز کر دیجئے جی یعنی سب بس یہی نقطہ ہے کہ گھر کا ماحول جی یعنی ہمارے معاشرے شکر جی گزار معاشرے ہماری جی ریاست جی شکر گزار ریاست جی ہدایت نعمت پاکستان اس بائیس کروڑ کو انیس صاحب اللہ نے جو زمین دی ہے میں مادی وسائل کا جی جو زمین دی ہے جو مٹی دی ہے جو موسم دیے ہیں جو خطے دیے ہیں اور جو یہاں کے لوگوں کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اللہ معاف کرے اس وقت ہم بہت سی جگہ مس یوز دیکھ رہے ہیں مگر پوٹینشل اللہ نے بڑا اس قوم کو دیا پھر کوئی ایک ملک نہیں ہے جس کا نام آفیشلی اسلامک ریپبلک ہو یہ ملک یا جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہو اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتیں بھی دی ہیں اور دنیا میں آج کہیں بھی دین کے جذبات کہیں دیکھنے ہوں اس خطے سے زیادہ کو کہیں نہیں ملیں گے قدر کرنی چاہیے قدر کرنی چاہیے لئین شکر تم لا زید انکم پھر وہی بات آتی شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا ولئین کفر تم ان عذاب نہ شدید اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا گھر میں ماحول بنایا جائے اسی حدیث پر عمل کرواتے ہوئے بیٹا اس کو دیکھو تم آج میں ڈی ایچ اے کے علاقے کے حساب کی مثال دوں وہ اپنے بچے کو صبح اسکول جب چھوڑنے جاتے تھے تو ایسی ایسا روٹ لیتے تھے کہ جہاں یہ جو کچرا وغیرہ ڈمپ ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں سے چن کر صاف کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا تو روزانہ دو سو پرانی بات ہے دو سو روپئے کا آئس کریم کا تقاضا کرتا ہے یہ بھی مخلوق ہے دیکھ جس کو 
جی کس طرح اپنا پیٹ دھر رہی ہے ان کی آزمائش کا معاملہ ہوگا وہ ایک الگ وہ ایک الگ اپنی جگہ موضوع ہے لیکن یہ سکھائیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے دلوائیں دوسروں کو اسی طرح ہم آپ کبھی پروگرامس کرتے رہے شیلٹر ہومس میں جا کے کوئی مختلف ایڈی ہوم میں جا